ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கிப் கோடிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் வந்து இது எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் பாசிபிள் எந்த லாங்குவேஜ்லலாம் வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து வேல்யூவாக ட்ரீட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் நம்மளால் கான்ஸ் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த டென்னுங்கிறத நம்ம எப்படி வந்து ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிளை வந்து எங்கே வேணாலும் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிறதையும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பேராமீட்டராக வாங்குறதோ இல்லை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதோ பண்ணுனா அது வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து மூணு கேஸ் இருக்குது லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து பேராமீட்டராக மட்டும் வாங்கிட்டு நமக்கு இன்னொரு வேல்யூவையோ இல்லை ஒரு ஆக்ஷனையோ பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலான பேராமீட்டர்ஸ் வாங்கிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வாங்கிட்டு நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு கேஸுமே இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பீட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் வாங்கிக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வாங்கிக்கும் ஸோ இந்த இன்புட்டாக வாங்கின ஃபங்க்ஷனை அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு என்னன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் இன்னொன்று எஃப்என் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிளை நான் வாங்குகிறேன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் லெட் ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இப்போது நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் கால் பண்ண போகிறதில்ல அடிஷ்னலி நான் எத்தினாவது டைம் அதை கால் பண்ணுறனோ அதோட ஐயையும் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அதாவது அந்த இட்டரேஷனையும் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ரிப்பீட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்புட்டாக வாங்குது அதனால் இது வந்து ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரிப்பீட் டென் அப்படின்னு போட்டு நான் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கன்சோல் டாட் லாக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் வாங்கும் அந்த பே பேராமீட்டரை அது வந்து ஸ்க்ரீனில் ரைட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த நான் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே வரும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இது ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஐயில் இருக்கிற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு இது வந்து ஜீரோ டு நைன் வந்து இது பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுது இதான் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்புட்டாக வாங்கியிருக்குது ஆனால் எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலை பட் ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணியிருக்கு ஓகேவா செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலான வேல்யூஸை வாங்குவோம் ஆனால் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா வந்து ஸ்கொயரை கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ க்யூப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த க்யூப் வந்து எகெயின் எனக்கு வந்து க்யூப் கால்குலேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து க்யூ ஸ்கொயரோட கால்குலேஷன் இது வந்து க்யூபோட கால்குலேஷன் இப்போ வந்து நான் பவர் ஃபோர் கால்குலேட் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் பவர் ஃபைவ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் பவருக்கே வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி இதெல்லாம் அதிலேருந்து நான் டிரைவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பவர் அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ நான் இதை வந்து ஒய்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு என்ன இது கால்குலேட் பண்ணணுன்னா எக்ஸ் பவர் ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே எக்ஸ் பவர் ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஒய்ங்கிறது பவர் இப்போ இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸை வந்து நம்ம இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் அண்ட
ஓகேவா ஸோ நம்ம ஒரு தடவை ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணிடுறதால நான் வந்து இங்கே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஃபைனலாக நான் ரிட்டர்ன் ஏ ஓகேவா இந்த பவர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா அது வந்து எனக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து பவர் ஆஃப் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ஸ்கொயருங்கிற ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகேவா இதை நான் இப்போ கால் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் ஸோ இங்கே பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எனக்கு கியூபோட ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம ஒரு வேல்யூ மட்டும் பாஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ வந்து கன்சோல் டாட் லாக் ஸ்கொயர் ஆஃப் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் சி எனக்கு ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஸோ இதே வந்து நான் கியூப் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தௌசண்ட் வருது ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணாலும் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதை நான் சிம்பிளாக இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒரே கால் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் பவர் ஆஃப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் எதை கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அந்த பவர் ஸோ இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் பவர் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் டென் ஓகேவா ஸோ இப்படி எழுதுனா எகெயின் வில் கெட் சேம் ஆன்சர் ஓகேவா இன்னொரு ஷார்ட் வே நம்ம இதை ஷார்ட்டாக எழுதுறதுக்கு இன்னொரு வே வந்து நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இந்த ப்ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம டைரெக்டாக இப்படி எழுத முடியும் ஓகே ஸோ ஒய் அண்ட் தென் எக்ஸ் இது தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கேஸ் லைக் ஒரு வேல்யூவை மட்டும் வாங்கிட்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஸோ மூணாவது ஒரு கேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வாங்கிட்டு நமக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அது வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து மெமாய்சேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் மெமாய்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் மெமாய்சேஷனுங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறீங்க அதை ஒரு பேராமீட்டரில் கால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு தடவை தான் கால் பண்ணோம் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் அதே பேராமீட்டரில் கால் பண்ணிங்கன்னா அதை கால்குலேட் பண்ணாமல் அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சேனல்லே வந்து மெமாய்சேஷனுக்காக ஒரு தனி வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மெமாய்சேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தேவை ஓகேவா அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்னும் பண்ணும் ஓகே இப்போ இதை நான் வந்து கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கான்ஸ் கேட்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் இஃப் கேஷ் ஆஃப் வேல் எனக்கு ஆல்ரெடி கேட்சில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கேட்ச் ஆஃப் வேலை ரிட்டர்ன் பண்ணு அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இல்லை அப்படின்னா ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு Fn of val and then catch of val equal to result sorry so calculate பண்ணதை வந்து நான் திரும்ப கேட்சில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் ரிசல்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெமாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நான் வந்து கான் ஸ்கொயர்னு எகெயின் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஸோ இட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் என் அண்ட் இங்கே வந்து கான்சோல் டாட் லாக் கேல்குலேட்டிங் ஸ்கொயர் ஃபார் என் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிட்டர்ன் என் ஸ்டார் என் ஸோ தட் இது ஏன் நான் இந்த கன்சோல் டாட் லாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து தெரியணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் ரன் ஆகணும் செகண்ட் டைம் ரன் ஆகக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் சாரி இப்போ நான் மெமாய்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் இல்லையா கான்ஸ்ட் மெமாய்ஸ்ட் ஸ்கொயர் மெமாய்ஸ்ட் ஸ்கொயருங்கிறது மெமாய்ஸை கால் பண்ணி அதுக்கு நான் ஸ்கொயரை கொடுத்துட்றேன் ஓகே 
ஸோ மெமாய்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வாங்குது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போது நான் மெமாய்ஸ் ஸ்கொயரை ஸ்கொயரில் டென் கொடுக்குறேன் அப்புறம் வந்து நைன் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் எகெயின் வந்து டென் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இது ரன் ஆகும்போது டென் வர்றப்ப ஃபஸ்ட் டைம் கால்குலேட் ஆகணும் நைன் வர்றப்பவும் கால்குலேட் ஆகணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நியூ வேல்யூ ஆனால் எகெயின் நான் டென் கால் பண்ணுறப்ப இந்த கால்குலேட்டிங் நடக்கக்கூடாது எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூவில் இருந்து வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் யூ சி எனக்கு கால்குலேட்டிங் ஸ்கொயர் ஃபார் டென் ஹண்ட்ரட்னு வந்துச்சு கால்குலேட்டிங் ஸ்கொயர் ஃபார் நைன் எயிட்டி ஒன்று வந்தது பட் எகெயின் கால்குலேட்டிங் ஸ்கொயர் ஃபார் டென்னு எனக்கு வரலை ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆனதை வந்து கேஷ் பண்ணி வச்சுருந்தது ஸோ நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி வேணாலும் எடுத்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாக மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ இதை வச்சு இந்த மாதிரி மெமாயிஸோ இல்லை இன்னும் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறது மூலயமா கோடு வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது அரேயில் இருக்கிற மேப்பு ரெடியூஸ் ஃபில்டரு அது எல்லாமே வந்து ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஜாவஸ்கிரிப்ட் அரேயில் உள்ள மேப் ரெடியூஸ் ஃபில்டர் பற்றி தெரியாதவங்க அதை பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ